走，周二呢？三舅，你妈来电话了，说老三回来了。一早我就知道了，老三打电话说昨夜里回来了，陈聚德我都给他订好了，给他接风。这还差不多，有点哥要。我冲老头老太太啊！以前人，你嘴咋那么讨？哎，我们家现在算是踏实了。哎，那咱俩的事儿，是不是也该上议程了啊？什么事儿啊？结婚呢？这六一马上到了，我看这日子不错，就这天咱俩把事儿办了吧。那么多好日子，你挑什么日子不行啊？非得赶个六一儿童节？懂什么呀？六一六。顺，一一帆风顺，六一一六好日子。哎，啊，那你还没跟我求婚？他不整那假照呢，不整。凭什么呀？我跟你说，老二，你要不跟我求婚，我真不嫁你。要这么说，你爱嫁不嫁？你说的，嗯啊，嘿嘿嘿，真急呀啊,啊！我是那没料的人嘛啊！早了，给你备好。那话都是跟他们俩说的，就跟你一人说啊。真的，小薇，能娶上你，是我造啊。这么些年了，甭管大事小事，只有你死心塌地的跟着我，跟哥们死磕。我冲这个，这一辈子我一定好好待你。这戒指你今天给我戴上了，你要是想给我撸下来，先把我手指头给剁了，听明白了吗？他能不能说话不这么血气方刚吗？温柔点行吗？啊，媳妇儿，给大家乐一个，乐了，给大嫂吗？有二小姐甜吗？哎，你行不行啊你？乐屁！哎哎哎哎哎！哎哎哎情况就是这么个情况，赶紧汇报完了。我我我祝你。跟小薇早日结婚吧，早点让老爷子抱上孙子。干了，慢点喝。
酒，早就该喝。是我欠你的。那么长的时间，你待我就跟就跟自己老了似的。待小乖也是，跟自己亲生儿子一样。我欠你的，我早晚得还你。这辈子还不了，我下辈子还。别别别别别别，用不着用不着，你还不了。再说你这话呢，说对了一半，我是从来没拿你当老婆看待过。没把我当老婆。啊。那你把我当什么了？天仙。瞧你那德行，我呸！真的，我是正经话当玩笑说。其实这打小吧，我就觉得你们家特神秘，老想靠近，可总有隔着那么一道，以至于后来咱俩都睡一床上了。我还觉得你是你，我是我，就不是那个意思。不是哪个意思呀？哪个意思呀？我这么给你打个比方，就像武侠小说里写那样，什么双剑合璧，人剑合一，就那意思。其实那滋味也挺不好受，没辙呀，只有自个儿骗自个儿。悄悄跟自个儿说着，爱情就这样。自欺欺人。对了，还是你有文化，就这意思。所以后来你说分开，我也就想通了。这癞蛤蟆跟天仙确实没什么关系，非要搁一块儿，俩谁也过不好。你说这当癞蛤蟆，确实挺没劲的，特别的没劲。哪有这么可爱的癞蛤蟆呀？香，是这花儿吧？百合。哎呀，欢迎回家呀！你别对我这么好，回头我后悔了怎么办？不能够，你不是男人。你恨我吗？睡过那张被子，让我给扔了。被褥都换的是新的，踏踏实实放心睡。嗯，没别的事儿，我就先走了。哦，我最近忙呢
，也有日子能来陪我干儿子玩儿。这钱，给孩子买点东西，别退了。哎，美女，美女，别擦了，来来来，我货运公司的，有什么事儿您再给我打电话。行啊，谢谢啊。哎，您好，货运公司的，有需要您。啊，没需要。哎，老二。那什么，我现在弄了一个货运公司，有什么门儿？听我说话，别废了。您呢，给自己打一包，脑门上贴一八块钱邮票，能寄多远寄多远。六公司。